வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி இஇஏ ஓகே இப்போ இந்த எயிட்டி இஇஏன்றது எதை ரிலேட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அக்விசிஷன் பண்ணுறோம் என்ன அக்விசிஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அக்விசிஷன் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ அந்த அக்விசிஷனுக்காக லோன் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அந்த லோன் வந்து நமக்கு பே பண்ணுவோம் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்டோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கிளைம் பண்ணுற டிடக்ஷன் தான் இந்த எயிட்டிஇஏ ஓகேவா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான டிடக்ஷன் தான் இப் எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் இந்த செக்ஷனில் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே அண்ட் இந்த டிடக்ஷன் யாருக்கு அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எலிஜிபிள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஓகே இண்டிவிஜுவலுக்கு தான் இந்த எயிட்டிஇஏ வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவுமே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வாங்குகிற லோனுக்கு பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம டிடக்ஷன் பார்த்தோம் எயிட்டிஇஇலையுமே இந்த இஇக்கும் இஇஏக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இதுக்கு பாருங்கள் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லோன் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் பேங்க் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ஓகேவா இதுவும் வந்து பேங்க்லேயோ இல்லை ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ்லேருந்தும் லோன் எடுத்திருக்கலாம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எடுத்திருந்தா இது வந்து எலிஜிபிள் ஓகே நம்ம வந்து இஇயில் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷ பீரியடுக்கு தான் அதாவது ஃபோர்டீன்லேருந்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நைன்டீன்லேருந்து வாங்குகிற லோனுக்கு நம்ம வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இந்த செக்ஷனில் நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் எயிட்டிஇயில் வந்து இந்த பர்பஸ்க்காக டிடக்ஷன் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணியிருக்க கூடாது ஓகே அதாவது எயிட்டிஇயில் பண்ணவங்களுக்கு இந்த எயிட்டிஇஏ கிடையாது அதுதான் சிம்பிளாக ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி லேக் அண்ட் லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்குக்கு எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது வெறும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் தான் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இருக்கணும் அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் சேம் கண்டிஷன் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோன் வந்து வாங்குறாங்க இல்லையா அந்த பீரியடில் அந்த எஸ்எஸ்சிக்கு அந்த அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுற வீடு மட்டும்தான் ஓன் ஹவுஸாக இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் அவங்க ஓன் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அண்ட் இதில் வந்து வாங்க போகிற லோனுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்கலை நமக்கு இஇயில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஓகே அண்ட் இதில் அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் நமக்கு வெறும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் எயிட்டிஇயில் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடிஞ்சது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் டிடக்ஷனாக ஓகேவா பாருங்கள் அதில் வெறும் ஃபிஃப்டி தான் இதில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் அண்ட் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொவிஷன் மாதிரி அதாவது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து டூ லேக் வரைக்கும் இதுலேயும் கிளைம் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஓவர் அண்ட் அபோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் அடிஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம இந்த செக்ஷனில் நம்மளால் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நார்மலாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ்டோ இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கோ நம்ம வந்து பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த லோன் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணுவோம் இல்லையா டிடக்ஷன் அது பண்ணிவிட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட்டை இந்த செக்ஷனில் நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அதுவும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இந்த பீரியட் ஆஃப் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எத்தனை அசஸ்மெண்ட் இயர்ஸ் அவங்க வந்து அந்த ரீபேமெண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அந்த ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் வந்து கண்டினியூ ஆகுதோ அத்தனை வருஷத்துக்கும் இந்த டிடக்ஷன் இந்த அசிசியால் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இருக்கணும் இதோட டைம் பீரியட் வேறு அதோட டைம் பீரியட் வேலை ஆனால் வந்து என்னென்னா அதில் கிளைம் பண்ணியிருந்தா இதில் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியாது மற்றபடி கண்டிஷன் எல்லாம் சேம் தான் அண்ட் லோன் அமௌண்ட்டுக்கு இதில் எந்த ஒரு டிஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்கல எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணால் அதுக்கு லோன் வந்து போரோ பண்ணியிருக்கலான்ற மாதிரி அண்ட் டிடக்ஷன்
லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்ட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் டேக்கன் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் ஏ வாங்கியிருக்காரு அண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் லோன் ஃப்ரம் ஹெச்எஃப்சி அதாவது ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி ஓகே இது பாருங்கள் டெபாசிட் டேக்கிங் ஃப்ரம் என்பிஎஃப்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒன்று நம்ம பேங்க்லேருந்து வாங்கணும் இல்லை இந்த ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ்லேருந்து வாங்கணும் இது வந்து நமக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி வராது இதுலேயே ஓகே அப்புறம் டேட் ஆஃப் சாங்ஷன் ஆஃப் லோன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்மளோட டைம் பீரியடில் தான் இருக்குது அண்ட் இதுவுமே வந்து நம்ம டைம் பீரியடில் தான் இருக்குது ஓகே டேட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லோன் அதாவது லோன் வந்து சாங்ஷன் ஆன டேட் இது அண்ட் லோன் வந்து கொடுத்த டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுவும் அந்த பீரியடில் தான் வருது நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு பர்பஸ் ஆஃப் லோன் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்விசிஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் ஓகே இதுவும் அக் அக்விசிஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் தான் அண்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் இல்லாமல் ஃபார்ட்டி எயிட் லேக் இருக்குது அப்போ இதுலேயுமே எலிஜிபிலிட்டி லூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது மிஸ்டர் பி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஏன்னா இது எலிஜிபிள் எவ்வளவு அப்படின்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் பர்சன்ட் இங்கேயும் நைன் பர்சன்ட் தான் அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் இஃப் எனி அலோபிள் அண்டர் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ஏ அண்ட் மிஸ்டர் பி அசியூம் தட் தேர் ஹேஸ் பீன் நோ பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி ஆஃப் தி அபோ லோன்ஸ் அப் டு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா எந்த ப்ரின்ஸிபல் ரீபேமெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏ அண்ட் பியோட அலோபிள் டிடக்ஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏது பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஏ பொறுத்த வரைக்கும் லோன் எடுத்திருக்கிறது ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் எடுத்திருக்காங்க ஓகே அண்ட் டேட் ஆஃப் லோனும் நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ எல்லா கண்டிஷனுமே இவர் ஃபில்ஃபில் பண்ணுறாரு ஓகே ஏன்னா வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோன்றது தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட வேண்டியது என்னென்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன லோன் டிடக்ஷன் அவர் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் இன்ட்டூ நைன் பர்சன்டேஜ் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஓகே அதாவது சாங்ஷன் பண்ண டேட்லேயே லோன் கொடுக்கல ஒரு மாதம் கழித்து தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவன் மந்த்ஸ் பே பண்ணால் போகிறோம் ஓகே அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் இன்ட்டு நைன் பர்சன்ட் இன்ட்டு லெவன் பை டுவெல் தான் அப்போ த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வருது நமக்கு டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் வந்து டூ லேக் தான் ஓகே அப்போ நம்ம டூ லேக் வந்து இந்த செக்ஷனில் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் டிடக்ஷன் அண்ட் இப்போ நம்ம ஃபர்தராக இந்த எயிட்டி இஇ ஏல எவ்வளோ கிளைம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது இவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம கிளைம் பண்ண டிடக்ஷன் டூ லேக் அப்போ பேலன்ஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வந்து நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை நம்மளோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னென்னா ஒன் தான் ஓகே இந்த எயிட்டிஇஏல நமக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அவங்க பண்ண முடியும்னா ஆக்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் வெர் இஸ் லெஸ் தான் இப்போ நமக்கு இது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வருது பாருங்கள் அதாவது த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டியில் ஆல்ரெடி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் டிடக்ஷன் டூ லேக் போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அப்போ இது ஆர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் வெர் இஸ் லெஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ இந்த செக்ஷன் படி நம்ம ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ ஏ ஓடது புரிஞ்சது உங்களுக்கு இல்லையா இப்போ பி ஓடது பார்க்கலாம் ஓகே பி இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எலிஜிபிலிட்டியே வராதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஓகே அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்குக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது பட் நம்ம
அதுவும் இவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கணும் ஓகே ஷுட் நாட் எக்ஸைட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்குன்னு நம்ம கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஸோ டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி இஇ வந்து உட் நாட் பி பர்மிசபிள் ஓகேவா ஓகே இந்த எஸ்எஸ்சிக்கு கிடையாது நில் வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி படி மட்டும்தான் இவங்க டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோ இந்த எயிட்டி இஏ எப்படி போடணும்ட்டு இல்லையா ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல் ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சிமிலர் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்